നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് പനി എന്നൊരു സാധാരണ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് വളരെ നിസ്സാരമായ പനി തൊട്ട് മരണ കാരണമായി വരെ പനി മാറുന്നുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങളുടെയും തുടക്കം പനിയിലൂടെയാണ് ഇനി എന്താണ് പനി എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പനി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നാം പനി വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് പനി വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാൽ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തിന് ആവശ്യമല്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ പുറം തള്ളാനുള്ള ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണ് പനി ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാരണമാണ് ദഹനക്കേട് ഇൻഡൈജഷൻ ശരീരത്തിൻ്റെ ആകിരണത്തിനും പോഷണത്തിനും ആവശ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഭക്ഷണമോ മറ്റോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ പിന്നീട് അവ പുറം തള്ളേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇവ പുറം തള്ളുന്നത് പനിയുടെ രൂപത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തതാണ് ജലദോഷം ഒട്ടുമിക്ക പനികളിലും ജലദോഷം ഉണ്ടാകും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമോ നീരിറക്കം കൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ ശരീരത്തിൻ്റെ ജൈവസന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റം ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുകയും പിന്നീട് പനിയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തതാണ് ഭയം ശോകം ക്രോധം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥ ഇവ കൊണ്ട് മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ആഘാതം ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ച് പനിയുണ്ടാക്കുന്നു സാധാരണയായി ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മാറ്റം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനത്തിൽ തടസ്സം നേരിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനാവശ്യ വസ്തുക്കളെ നാം ആമം എന്നാണ് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആമത്തെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചൂടാണ് പനി നാലാമത്തെ കാരണമാണ് രോഗാണുക്കൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന രോ കോടാനക്കോടി രോഗാണുക്കളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ളവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ച് പനിയുണ്ടാക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ കാരണമാണ് ആന്തരികാവയവങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാൽ ആന്തരികാവയവങ്ങൾ അഥവാ ലിവർ കിഡ്നി സ്പ്ലീൻ കുടൽ മസ്തിഷ്കം ശ്വാസകോശം മൂത്രസഞ്ചി അപ്പൻഡിക്സ് തുടങ്ങിയവക്കുണ്ടാകുന്ന അണുബാധ ട്യൂമർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളിൽ പനിയുണ്ടായേക്കാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നാം പനി വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ ഒരു ചെറിയ പനി വരുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പനി ഉണ്ടായത് എന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്താവുന്നതാണ് അതുമൂലം അമിതമായ ഭയം അമിതമായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ദഹനക്കേടുള്ള ശരിയായ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടിണി കിടക്കലാണ് അതായത് പിന്നീട് ദഹിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാവുകയില്ല അതുമൂലമാണ് അഗ്നിമാന്ദ്യം അരുചി തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി അമിതമായി വിശക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി കുരുമുളക് ചുക്ക് തുടങ്ങിയവ തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ജീരകം കുരുമുളക് തേങ്ങ ഇവ ചേർത്ത് ചെറിയ അരിയുടെ കഞ്ഞി വെച്ച് പലവട്ടമായി ചെറു ചൂടോടെ കുടിക്കുന്നതും വളരെയധികം നല്ലതാണ് ശരീരത്തിന് ആവി കൊള്ളുന്നതും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള പനിക്ക് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇനി ഒരു ചെറിയ പനി വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഗുളിക കുടിക്കുക എന്ന ശീലം പിന്നീട് അപകടമുണ്ടാക്കും രോഗകാരണം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വൈകി പോവുകയും ചെയ്യും ഇനി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പനി മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധാഭിപ്രായങ്ങൾ തേടി അവർക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി ചില മരുന്നുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് അതിൽ പെട്ടവയാണ് അമൃതോത്തരം കഷായം മുക്കാതി ഗുളിക സുദർശന ഗുളിക പെട്ടുമാരം ഗുളിക ഇന്ദുകാന്തം കഷായം അമൃതോത്തരം കഷായം തുടങ്ങിയ ഇവ നമ്മുടെ വീടുകൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന പനിക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസം നൽകും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു